నేడు టీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష సమావేశం తెలంగాణ భవన్ లో జరగనుంది టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ నేతగా కేసీఆర్ ను ఎమ్మెల్యేలు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోనున్నారు ఈ భేటీకి కొత్తగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యేలతో పాటు ఎమ్మెల్సీలు ఎంపీలను కేసీఆర్ ఆహ్వానించారు ఆ తరువాత సీఎం గవర్నర్ కు శాసనసభాపక్ష తీర్మాన ప్రతిని అందజేయనున్నారు ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు తాము సిద్దంగా ఉన్నామని తమను ఆహ్వానించాలని కోరనున్నారు తెలంగాణ రాష్ట రెండో సీఎం గా రేపు కేసీఆర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది పదమూడవ తేదీన మంచి రోజు ఉండడంతో రేపు ఉదయం ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాల్లో విస్తృత చర్చ నడుస్తోంది కేసీఆర్ తో మంత్రులుగా కొంతమంది ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు పార్టీలో జోరుగా చర్చ నడుస్తోంది గత ప్రభుత్వంలో మంత్రులుగా కొనసాగిన సీనియర్లలో కొందరు ఓడిపోవడంతో పాటు మరికొందరిని తొలగించే అవకాశం ఉంది ఈసారి మంత్రివర్గంలో కొత్త వారికి కూడా చోటు లభించే ఛాన్స్ ఉంది బాల్క సుమన్ కొప్పుల ఈశ్వర్ నోముల నరసింహయ్య శ్రీనివాస్ గౌడ్ రేఖానాయక్ ఎర్రబెల్లి దయాకర్ కు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కే అవకాశం ఉందని చర్చ నడుస్తోంది ఇటు ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లను కూడా రాజ్భవన్ వర్గాలు ముమ్మరం చేశాయి ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాక శాసనసభను ప్రత్యేకంగా సమావేశపరిచి ఎమ్మెల్యేలుగా వారి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయించనున్నారు ఇందుకోసం ప్రొటెం స్పీకర్ గా టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే రెడ్డి నియమించాలని పార్టీ అధిష్టానం భావిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది ప్రస్తుత సభాపతి మధుసూదనాచారి ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడంతో కొత్త వారిని నియమించాలని సీఎం కేసీఆర్ చూస్తున్నారు మధుసూదనాచారి ప్లేస్ లో ఉపసభాపతి పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి లేదా రెడ్డి నాయక్ కు అవకాశం కల్పించే ఛాన్స్ ఉంది ఇటు ఎన్నికల్లో గెలుపొందిన అభ్యర్థుల వివరాలను కాసేపట్లో గవర్నర్ కు రాష్ట ముఖ్య ఎన్నికల అధికారి రజత్ కుమార్ వెల్లడించనున్నారు అభ్యర్థుల గెలుపును ధృవీకరిస్తూ రజత్ కుమార్ తో పాటు ఎన్నికల కమిషనర్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ సంతకాలు చేసిన సర్టిఫికెట్లను నేడు కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ కు పంపనున్నారు గవర్నర్ గెజెట్ విడుదల చేశాక ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు మొదలు కానున్నాయి ఖైదాంశానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు మా రిపోర్టర్ వెంకట్రాజు అందిస్తారు వెంకట్రాజు టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ భేటీకి సంబంధించిన వివరాలేంటి అలాగే సీఎం ప్రమాణ స్వీకారం ఎప్పుడుండే అవకాశం ఉంది పదకొండు తర్వాత టీఆర్ఎస్ ఎల్పీ మీటింగ్ తెలంగాణ భవన్ లో ఉంటుంది ఈ సమావేశానికి ఎవరైతే ఉన్న ఎన్నికల గురించి మంది ఎమ్మెల్యే అందరు కూడా హాజరుగా అనేది వారికి అత్యధికంగా సమాచారం అందింది వీరందరూ కూడా ఇప్పటికే హైదరాబాద్ చేసుకుంటున్నారు ఉదయం పదకొండున్నర తర్వాత తెలంగాణ భవన్ జరిగే ఈ సమావేశంలో అందరు కూడా ఏకగ్రీవంగా ఎమ్మెల్యేలు ఎంఎల్ఏ ఎంఎల్ఏ ఎమ్మెల్యేలు ఏకగ్రీవంగా తమ యొక్క శాసనసభాక్ష నాయకుడిగా కేసీఆర్ నమ్ముకుంటారు ఆ ఎన్నికన తర్వాత ఎన్నుకున్నట్టు తీసుకున్న తీర్మానాలను కాపీని గవర్నర్ దగ్గరికి స్వయంగా కేసీఆర్ తో పాటు మరికొంత మంది సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు కూడా వెళ్లి ఆ యొక్క లేఖను రాజ్భవన్ లో గవర్నర్ అందిస్తారు ఆ తర్వాత గవర్నర్ అధికారికంగా ఎన్నికల కమిషన్ నుంచి ఈ రోజు సాయంత్రం లోగా దీంతో అంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎమ్మెల్యేలు గెలిచారో వారందరినీ కూడా గెలుస్తున్నట్టు ఎన్నికల సంఘం నుంచి అధికారికంగా ధృవ ధృవీకరణ ఇస్తూ ఒక పత్రం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అది ఇప్పటికే ఆ ప్రక్రియ కూడా మొదలైంది అంటే నిన్న రాత్రే ఎన్నికల సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఎస్కే రూడ్ ఇలా హైదరాబాద్ కొచ్చుకు వచ్చారు ఆయన ఇప్పుడు ఆ పనిలో ఉన్నారు ఈ ఎన్నికల సంఘం సంబంధించిన పత్రాలన్నింటినీ కూడా రాజ్భవన్ కెళ్ళాక రాజ్భవన్ నుంచి ఒక గెజిట్ విడుదల అవుతుంది ఎన్నికలకు సంబంధించిన వీళ్ళంతా కూడా ఎన్నిక అయ్యారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలుగా వీరందరికీ ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకున్నట్టు కూడా వీరు రాజ్భవన్ నుంచి గెజిట్ ఇచ్చిన తర్వాత అదే సమయంలో టీఆర్ఎస్ ఎంపీ నుంచి కూడా తమ నాయకుడు కేసీఆర్ అంటూ కూడా టీఆర్ఎస్ శాసనసభ పక్షం ఎదురుగా తీసుకున్న తీర్మానం ఆ కాపీ పెట్టుకుని కేసీఆర్ ను ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలంటూ కూడా గవర్నర్ కోరే అవకాశం కనబడుతుంది అంటే రేపు ఈ ప్రక్రియ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది రేపు మధ్యాహ్నం లోగా ముఖ్యమంత్రితో పాటు మరికొంతమంది మంత్రులు కూడా ప్రమాణం స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉందనేది టీఆర్ఎస్ వర్గాలు చెప్తున్నారు